欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：星期六给迪丽热巴的牌面，令观众看清她的为人。何炅没说错，暑期大热剧组的演员们，谁没上到星期六的舞台，估计都不能说自己是大爆剧了。作为上星平台中影响力最大的剧宣平台。接棒《快乐家族》热度后继续前行的星期六，已经向大家展现了《长相思》七十吉祥两大剧组的逗趣场面了。如今还没定档播出的剧，尚且懂得抢这波流量，那么正在热映的《安乐传》自然是要找准时机的。即将跟大家见面的新一期，即可是剧组主创们的精彩亮相。星期六作为一个影响力非常大的节目，给演员们提供了宣传的舞台，成为剧组们争相亮相的热门节目。观众对于剧组演员的表现也格外关注，每个镜头都可能成为话题，尤其是当中的核心演员。不过，如何在短暂的舞台时间内展现演员们的个性魅力，是一个需要剧组们深思熟虑的问题。从预告来看，剧方拢共派出了六位演员去录制，然而这人与人之间的分量差别是悬殊的。有的人只有一个一闪而过的镜头，而有的人却能在预告环节即成为新一期的核心。后期给迪丽热巴的牌面，让观众看清楚她的为人。在节目中，何炅没有询问其他嘉宾是否有想要在好六街开店的想法。而迪丽热巴介绍完毕后，真迪甜甜品店即将开张。何炅特意问迪丽热巴取名的想法，她兴奋地表示自己取名为真迪甜，其中“迪”取自她的名字。星期六节目的主题背景是一条名为好六街的街道，常驻成员们在这里拥有各自的店铺。杨迪虽然只是个邮迪员。驿站连个门面都没有，但至少得到节目组的认可。除了被认证的好六团成员外，目前只有一位女明星缺席了天天录制，而她就是权力颇大的杨子。之前节目改版时，她被确定为子定好玩官，成为整个街铺的老板娘。她带着剧组四大男神回归节目时，还调侃店铺赚钱了也不知道给她一点。迪丽热巴的造型也是焦点之一，一身水粉色套装搭配蝴蝶结发型。鲜艳的颜色和稚气的造型展现出她青春的一面。除了外表的惊艳，迪丽热巴在综艺感方面也有所表现。在泼水游戏中，她展现了自己的憨憨一面，不仅玩得开心，还逗得观众捧腹大笑。这样的综艺感和憨态可掬的形象成为了她的亮点。迪丽热巴的个性和才艺吸引了观众的喜爱，她在节目中展现出的真实自我也让粉丝更加喜欢她。无论是甜美的笑容，还是笨拙的游戏，都充分体现了他的可爱和幽默，成为节目中的笑点。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。